今天怎么没有出意外？难道是不出意外的时候又要出意外了吗？好了，今天真的是好像没有意外。有看第一集的朋友应该知道我很喜欢喝茶，我大部分的朋友也没有喜欢喝茶习惯，通常是喜欢喝咖啡或是喝酒比较多。所以今天我想带大家去我去年。打工的茶馆，可能很多人会觉得喝茶很像老人的兴趣，可是其实茶馆跟咖啡厅还有酒吧是很类似的概念，一样是给人可以聊天、交朋友，或是长时间待在那边休息发呆的地方。只是茶馆提供饮料就是茶而已。茶是一种很健康的饮料，大部分我认识喜欢喝茶的朋友都长得比实际的年龄还要再年轻。就可能也有冻龄的效果吧，我也不知道。那我们现在就出发去找草人木馆。哦，你喜欢喝茶吗？赤峰街上面就是很多这种很炫泡的老房子。小草人木馆就在这一栋高级住宅里面。这个 logo 很厉害，是他故意取了名字，是中文字是左右对称的，所以他只要做一半的招牌，另外一半放上镜子，他就完整的文字。觉得这个设计很厉害。你是不是不认得我？对，是谁？他说今天进来的时候，我想到去拜什么？因为你手机打到这里。哦、oh, ，好，我跟你说，因为我的片子大家都没什么耐心，所以如果你就是废话太多，我会直接卡掉。你可以跟大家介绍一下你自己了。一般人家里泡茶应该就是茶壶跟茶杯而已，应该没有收集这么多茶的道具，所以我现在来摆茶席给大家看。我跟大家介绍一下，这个长得像烟灰缸的东西，它叫水方，它是装泡茶的沸水用的。它还有别的形状，茶杯跟杯垫，那应该不会有人不知道吧？茶壶应该也不会有人不知道吧？下面这个东西叫做茶盘或壶层，这个是其他壶层的样式，基本上就是个盘子。上面这块布织布只是拿来指滑防撞用的，它好像没有名字。茶盘有另外一个样式，长得像这样。放在上面接水用的，所以你可以选择这个长得很像水沟盖的，或是长得像漂流木的。那我们为了画面好看，我们今天就选漂流木。这个东西叫茶海，我们就会先把泡好的茶倒在这个里面，然后再分享给大家。茶折，这个看起来像竹筒放的东西，是来装茶叶的。这根叫做茶针，就来疏通茶叶用的。就是如果茶壶的茶叶卡在壶嘴的时候，就可以这样子把茶叶搓下去。下面这颗南瓜叫做茶针座。顾名思义就是茶针的座位，它还有别的形状，但全部都长得像南瓜。下面这块方巾叫做茶巾，有一些茶叶粘在茶针上的时候拿来插茶针的。底下这块蓝色的像野餐垫的东西，它叫桌旗。左边这块石头是我觉得茶席里面最妙的东西，这块石头叫盖子。顾名思义，真的就是拿放盖子的，它的功能就是这样。那所以，我可以靠这支片爆红吗？星象犬里面今天是水逆的第一天。今天水逆吗？我不知道，你看一下你的吠陀占星。对，今天开始水逆。
，然后可是我又很幸运，这是什么意思？啊！我现在在拍片，然后你再跟我讲这个。不会，我们会准时上片。我没有准时上片的问题，因为我只有一个人在剪，我没有办法准时。还有一个机器，有木星在，所以还是会带来。木星有带什么吗？带彩吗？还是？然后会带机器研究。好的，大家请给我钱。如果对废驼占星有兴趣的话，在下面留言，我再找一集找苹果姐姐教大家废驼占星。我刚刚喝的这款茶是喜马拉雅奇艳，我们通常喝完茶之后会闻一下杯子底部的味道。今天的味道是焦糖的香味，我知道你们闻不到，就只是跟你们说一下。前面开头有说喝茶的人都会冻龄，你敢跟大家说一下你几岁吗？哎、欸，对，真的喝茶会冻龄，所以我每天一定要最少喝一杯茶。我的老师，我的前辈啊。觉得年龄大概会小十岁以上，所以大家可以猜猜看我大概几岁。那如果猜太老，我会很伤心。这个就是传说中阿姨，我不想努力了的阿姨。但是阿姨最近脱单了，所以大家没有机会了。我现在呈现粉红泡泡。但是有另外派人的说法是，去找稳定交往的对象的话，你的情敌就会有只有一个而已。什么意思？苹果姐姐听，是一个很常听不懂别人的梗的人。好，来介绍一下你是谁。嗨，我是贝贝。这个人他叫坏贝贝，坏贝贝是今天要跟我一起拍片的小助手，他是我之前的茶馆的同事，他真的很坏。注意看，这个女人太坏了，她把所有得罪她的人全都放在了后面的灵骨塔。你要跟大家说你有多坏吗？最坏的天花板。最坏的天花板是什么意思？他是水瓶座的。所以他有时候会冒出我们没有人听得懂的东西。如果有人听得懂的话，可以在下面留言帮我翻译一下。这个菜单上我最喜欢的甜点就是大吉林下宅红茶巴斯克，因为它的代号是。现在阿姨。正在忙着跟小鲜肉们聊天，所以我就自己弄了我特制的茶香鸭腿来吃。我偷偷在白饭上淋了鸭油。今年的鸭腿用的是春菜红茶腌制的。套餐附赠一杯大吉林冷泡茶，应该没有人想看我吃东西吧？那我这边就先卡掉喽。现在是中途出外景时间，我很喜欢来小草人木馆的原因是因为这里离中山站真的很近，吃东西吃到一半。可以跑出来逛文创市集。大家如果看第一集的话，应该有发现我很喜欢收藏一些奇奇怪怪的东西。我很多朋友都会问我说：“你那些奇奇怪怪的东西是哪里来的？”就是从文创市集来的。中途出外景，我们来拍一下我最喜欢逛的中山新公园的文创市集。贝贝，怎么了？人很多，而且这次还有餐车。刚从文创市集回来，今天大部分都是饰品，然后酒跟甜点啊，有一些吃的，但我比较期望是可以看到一些稀奇古怪的东西，所以我们就空手而归。前情提要一下，我去年在这里打工一年，但是我从来都没有泡茶给客人喝过。我每次都是躲在厨房里面做吃的，或者是煮奶茶。坏贝贝比较擅长泡茶，所以我今天的任务就是,是跟坏贝贝交换专长。贝贝，今天这是你的工具，我现在开始泡茶。温壶的用意是让茶叶在壶里面舒展开来。对。所以要先把所有要用的器具全部用热水先热过。温完壶之后，要把废水倒掉，倒到水缸里面，把茶叶放进盖碗里
，摇一下，让茶叶是平均在茶壶里面。这边跟大家形容一下，这是什么味道？柠檬皮，就是有水果香气的，存在大柠檬茶。茶叶泡好喝的话，必须让茶叶在茶壶里面游泳，让它在里面翻搅。所以我要利用水柱，让茶叶在茶壶里面。旋转跳跃，道理来说是应该要控制水温，可是我这个人就是喜欢凭直觉泡茶。那如果贝贝被我毒死的话，我不会喝到啊，因为我今天是病人，我不能喝，就是你们自己毒死就好了。差不多可以把茶海里面的热水泡到茶杯里面，让温茶。它不能泡太久，所以操作起来的时候要把沸水全部都倒到水缸里。当泡好的茶杯会歪一点，这时候就要用茶针把它弄底，盖子侧翻，让它有点空气，不要水都闷在里面。茶杯里面的热水倒掉。乖贝贝，嗯，你可以评价一下我泡的茶吗？这个颜色是可以的吗？这个茶基本上不会失败，你知道为什么吗？因为它是里面味道最淡的，不管你怎么抽，应该都差不多。<笑>我精心帮你挑选，看到没有？这就是坏贝贝狠毒的地方。本来满心期待自己好像泡的还不错，就突然一个吐槽，这茶不会泡失败。这一桶你喝了吗？你自己泡的？有啊。那你给自己几分？不要自己偷加分数哦，所以我不能喝，就这样子。要<笑>我只能说超过一百分。是哈，我们等一下要请人家试喝哦。跟大家介绍一下，你是谁？哎，我是龙龙。他是怕胖团大宝的表哥，所以又称作怕胖表哥。这样吗？现在要请评价两个东西，一个是贝贝的话，一个是我泡的茶。所以这个是茶还是花？<笑>怕我爱上他，完全不知道你到底在说啥。你说他是什么星座的？两个水瓶座的。很帅哎，所以你应该可以看出我想要表达的含义吧？对，会很失落这样。那这一场可以毒死他。我要毒死你了。巴拉松。哎呀，巴拉松是。中。<笑>我刚听成。能把对呀、啊，能把茶叶泡成巴拉松味道，你也是一绝。哪一个比较可怕、啊？但是这个啊。那幅画有什么魔力吗？因为跟你落差很大、啊。哈哈哈哈想呛你。妹妹有艺术家的天分，毕卡贝的作品一个字而已，他粉。哈<笑>自己都笑出来。这个壶就是一个基底圆形，它是薰衣草的品牌，它的脸就在这中间。这幅画就是贝贝的异想世界，充满了各种奇幻的东西。我是奇幻的东西。<笑>这是薰衣草之后会推出的茶壶品牌。没有，我没有推出这个东西。嗯、是它的迷弟、迷哥都可以买。好啦，如果有。迷姐迷妹，如果想要也可以买。没有人要出这种东西。啊、下面有个网址，自己去点。并没有。加油，薰衣草，干爹会看到你的。好啦，你给这幅画几分？有个位数吗？有个位数吗？什么意思？用贝贝来造句。一卡贝。神奇宝贝。你说大蛇贝吗？是你取的，然后你是曼城鬼。我是谁？貂草人木馆有超多绰号的，我有听过小木人茶馆，或是小人草木馆，中间的草人木就是茶的意思，貂草人木馆就是小茶馆。这里不限时间，桌子下面和地上都有免费插座，来领一杯。
。为什么你每次在镜头关掉的时候废话特别多？没办法，因为贝贝就是那么的出其不意。贝婆妈妈，嗯、茶馆阿姨，<笑>阿姨居然收藏一些小鲜肉的的，这我的粉丝六小鲜肉魔力的。注意看，灵骨塔水沟盖子，很有可爱的贝贝。哎、啊，再说三回，上回我的盘子，这个喜欢的茶壶就是个盘子。第一个，贝贝太认真了，贝贝真的好。贝贝真的很坏，要毒死你！贝贝这是 perfect， 所以非常惊艳。有个位数吗？十五万。这应该不是一种很健康的饮料，喝酒。胖胖白饭能加油，胖胖胖的。慢性自杀，跟你们说一下，我的片头。